హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మనం ఒక క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఎందుకంటే చాలా వరకు నాకు నేను క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది ఒక డౌట్ అయితే అడిగారు ఏమని అంటే సార్ రిపోర్టింగ్ అనేటువంటి చేస్తున్నారు సో రిపోర్టింగ్ అనేటువంటిది రిపోర్ట్స్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు సో కానీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా సోర్సెస్ అనేటువంటి కనబడుతుంది సార్ అసలు డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏంటి మనం టేబుల్ లెవెల్లో మాత్రమే రిపోర్టింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చా సో డేటా సోర్సెస్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటాయా సో దాని ద్వారా మనం ఎలా రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తామనేటువంటి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది అందరికి తెలియాలన్న విషయంతోనే సో నేను ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది సరే చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అసలు డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటి ఆ డేటా సోర్సెస్ ద్వారా మనం ఎలా రిపోర్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయొచ్చు మన టాపిక్లోకి వెళ్తే ఒక్కసారి మీరు ఆల్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని మీ యొక్క పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ లోపల ఆల్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని జనరల్గా మీకు రిపోర్ట్ అనేటువంటి టైప్ చేయండి రిపోర్ట్స్ అని టైప్ చేయండి రిపోర్ట్స్ అని టైప్ చేయగానే ఇక్కడ ఏంటి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా వ్యూఆర్ రన్ అనేది వచ్చేసింది కదా సింపుల్గా క్లిక్ చేయండి వ్యూఆర్ రన్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి రైట్ సైడ్ అప్పర్ కార్నర్లో ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఉంది కదా సో సింపుల్గా క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయగానే రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఫామ్ వచ్చింది కదా సో మీరు ఒకసారి బాగా గమనించండి ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ అనేటువంటిది మనకి ఏముంది డేటా సోర్స్ ఉంది టేబుల్ అని ఉంది సరే ఇక్కడ మన టేబుల్ గురించి అయితే జనరల్గా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది టేబుల్ నుంచి ఎలా మనం రిపోర్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఏంటనేటువంటిది అలా కాదు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే నాకు డేటా సోర్స్ అనేటువంటి దగ్గర నుండి రావాలి అనుకుందాం అసలు డేటా సోర్స్ అనేటువంటిది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో నేను డేటా సోర్స్ అన్నాను ఇక్కడ డేటా సోర్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు మరి ఈ డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఇవి టేబుల్సా ఇవి టేబుల్స్ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉంటాయా అంటే సో ఫస్ట్ మనం ఒక డేటా సోర్స్ను క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మీకు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డేటా సోర్సెస్ రావడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా ఆల్ మీద క్లిక్ చేసుకొని ఒక్కసారి రిపోర్ట్స్ అని అన్నాం కదా ఇంతకుముందు సో రిపోర్ట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఏంటి రిపోర్ట్స్ అని ఉంది గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అదేవిధంగా వ్యూఆర్ రన్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా క్రియేట్ అని ఉంది షెడ్యూల్ రిపోర్ట్స్ అని ఉన్నాయి ఇంపోర్ట్ టేబుల్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనిస్తే సో రిపోర్ట్ సోర్సెస్ అనేటువంటి కనబడుతుంది సో ఈ రిపోర్ట్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది పక్క ట్యాబ్లోకి వెళ్ళేసి నేను ఓపెన్ చేసుకున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ యొక్క సోర్సెస్ సో ఏంటి ఇక్కడ రిపోర్ట్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటాయంటే ఒకసారి న్యూ అనేటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకుని కొత్తగా ఒక రిపోర్ట్ సోర్స్ అనేటువంటిది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను సో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దానికంటే ఒక పేరు పెట్టమని చెప్తున్నాను సో ఏంటి అంటే నేను ఒక రిపోర్ట్ సోర్స్ అనేటువంటిది ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీద పెడదాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఏంటి అంటే ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అనేటువంటిది ముందే నేను అప్లై చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఉంది సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్లో అన్ని రికార్డ్స్ నాకు అవసరం లేదు కొన్ని మాత్రమే నాకు కావాలి కొన్నిటి మీద మాత్రమే నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే సో చూడండి ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే క్రిటికల్ ప్రయారిటీ సో క్రిటికల్ ప్రయారిటీ ఇన్సిడెంట్స్ ఓకే సో క్రిటికల్ ప్రయారిటీ ఇన్సిడెంట్స్ అని పెట్టాను సో ఇది నా యొక్క రిపోర్ట్ సోర్స్ యొక్క నేమ్ ఓకేనా రైట్ పెట్టేసుకుని ఏ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్ నాకు కావాలా ఇది కూడా టేబులే కానీ ఏంటి మనకు ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేటువంటిది ముందే మనం అప్లై చేసుకొని సో తీసుకుంటాం సో కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటి తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ అనేటువంటి తీసుకొని తీసుకోగానే మనకు కండిషన్స్ అనేటువంటిది వచ్చాయి సో ఏంటట క్రిటికల్ ప్రయారిటీ ఇన్సిడెంట్స్ అని ఇందాను కదా సో ఇక్కడ నేను చూస్ ఫీల్డ్ అనే దగ్గర ప్రయారిటీ తీసుకోండి ప్రయారిటీ అనేటువంటిది ఏంటంటే క్రిటికల్ అయి ఉన్నటువంటి వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటప్పుడు ఏంటి మనకు అన్ని రిపోర్ట్స్ అన్ని రికార్డ్స్ అనేటువంటిది వస్తాయి నాకు అలా కాదు ఇప్పుడు నేను దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఏమని క్రిటికల్ రిపోర్ట్స్ మాత్రమే నాకు క్రిటికల్ రికార్డ్స్ మాత్రమే నాకు రావాలి మిగతా రికార్డ్స్ నాకు సంబంధం లేదు అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఇంకా
సబ్మిట్ అని నాన్న అనుకోండి లేదంటే రైట్ క్లిక్ చేసుకొని హెడర్ మీద సేవ్ అనండి సో అనగానే ఏమవుతుంది అంటే క్రిటికల్ ప్రయారిటీ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది ఒక డేటా సోర్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది సో చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో దీన్ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో రీఫ్రెష్ చేసేసి ఓకే సో రిఫ్రెష్ చేసేసిందని డేటా సోర్సెస్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ఏంటట అంటే క్రిటికల్ చూడండి ఇక్కడ క్రిటికల్ ప్రయారిటీ ఇన్సూరెన్స్ అని వచ్చిందా ఇదే మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి డేటా సోర్స్ ఇది నేను జస్ట్ క్లిక్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ సో దేర్ ఈస్ నో డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ దిస్ డేటా సోర్స్ దీనికి డిస్క్రిప్షన్ ఏం లేదట బట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఏం అప్లై చేశాను ప్రయారిటీ అనేటువంటిది వన్ అనేటువంటిది అప్లై చేశానట అంటే వన్ అనేటువంటిది ఇచ్చానట సో దీని పేరు ఏమని చెప్పారు సో ఏమని ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తున్నానంటే క్రిటికల్ ఓకే ఇన్సిడెంట్స్ సో నాకు తెలుసు క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేటువంటి తెలిసి ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాను నాకు అన్ని రకాల రికార్డ్స్ అనేటువంటిది రాలేదు ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ నుండి ముందే కండిషన్ పెట్టుకొని నేను తెచ్చుకున్నాను సో దట్స్ వై సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ న్యూ వెన్ ఎవర్ వీ క్లిక్ ఆన్ న్యూ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేటువంటిది మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తాయి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనం ఒకవేళ కనుక క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుంటే క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ మన డేటా అనేటువంటి దాని మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఓకేనా సో కొంచెం టైం తీసుకొని ఓపెన్ చేసుకుంటుంది అది ఆ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా నేను రన్ అన్నాను అనుకోండి సో రన్ అనగానే సో ఆ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది జస్ట్ టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి బార్ గ్రాఫ్ అనేటువంటిది ఏదైతే తీసుకొని నేను రన్ అనగానే ఏదైతే మనం రిపోర్ట్ అనేటువంటిది బార్ గ్రాఫ్ ప్రకారంగా వచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ సో బట్ ఇక్కడ నాకు అలా కాదు సో బార్ అనేటువంటి గ్రాఫ్ కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే దీనిలో మనకు బార్ గ్రాఫ్ అనేటువంటి క్రిటికల్ ప్రకారం వచ్చింది బాగానే ఉంది సో అంటే క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చేసింది ఎన్ని ఉన్నాయట క్రిటికల్ అనేటువంటిది సో నైన్టీన్ ఉన్నాయట రికార్డ్స్ సరే మరి ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్రకారంగా కాదండి ఇక్కడ క్రిటికల్ కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనకు స్టేట్ ఉందో స్టేట్ ప్రకారంగా తీసుకున్నాను అనుకోండి సో మన ఇష్టం ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేటువంటిది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు స్టేట్ ప్రకారంగా క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేటువంటిది ఏమున్నాయట ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆన్ హోల్డ్ లో ఫైవ్ ఉన్నాయట సో అర్థమైందా అంటే ఏంటి మనం టేబుల్ మొత్తాన్ని కూడా మనం రిపోర్టింగ్ కోసం వాడట్లేదు టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫిల్టర్ కండిషన్ అప్లై చేసుకుని ఆ రికార్డ్స్ను మాత్రమే సో క్రిటికల్ ఉంటే క్రిటికల్ రికార్డ్స్ మాత్రమే నేను తీసుకుని ఒకటి రిపోర్ట్ అనేటువంటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో అర్థమైంది కదా ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది మన రిపోర్టింగ్ మెథడాలజీ అనేటువంటిది డేటా సోర్స్ అనేటువంటిది దీనికోసం పనిచేస్తుంది ఓవరాల్గా టేబుల్ తీసుకుంటేనో టేబుల్ మొత్తానికి పనిచేస్తుంది ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో రిపోర్టింగ్ చేయడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ కండిషన్ అప్లై చేసుకుంటే సింపుల్గా ఆల్రెడీ డేటా సోర్స్ లాగా నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ ఏదైతే డేటా సోర్స్ ఉందో క్రిటికల్గా ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే రిపోర్టింగ్ అనేటువంటిది నేను చేస్తున్నాను సో మీరు ఇంకా అడిషనల్ గ్రూప్ బై చేయాలంటే అడిషనల్ గ్రూప్ బై కూడా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ వైజ్గా కూడా నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేసుకొని సింపుల్గా రన్ అన్నారనుకోండి సో కేటగిరీ వైజ్గా కూడా మీరు రిపోర్టింగ్ అనేటువంటి చేయొచ్చు నవ్ యూ కెన్ సీ కేటగిరీ వైజ్ దీన్ని మనకు డిస్ప్లే డేటా లేబుల్స్ కావాలి అంటే సింపుల్గా నేను ఇలా డిస్ప్లే డేటా లేబుల్స్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా కూడా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనం తీసుకునేటువంటిది ఏంటి ఓవరాల్గా నైన్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయట ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి ఆన్ హోల్డ్లో సో ఫైవ్ ఉన్నాయట సో ఇది కేటగిరీ వైజ్గా తీసుకుంటే కేటగిరీ వైజ్గా కూడా డివైడ్ చేసుకుంటూ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక కేటగిరీలో వన్ ఉంది హార్డ్వేర్ అనేటువంటి కేటగిరీలో త్రీ ఉన్నాయి ఎంక్వైరీ ఆర్ హెల్ప్లో ఫైవ్ ఉన్నాయి నెట్వర్క్లో టూ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్లో త్రీ ఉన్నాయట ఆన్ హోల్డ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే డేటాబేస్లో వన్ ఉన్నాయి ఎంక్వైరీ ఆర్ హెల్ప్ లోపల టూ ఉన్నాయి నెట్వర్క్లో వన్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్లో వన్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా నైన్టీన్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది మన యొక్క క్రిటికల్ ఏంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయట సో అర్థమైంది కదా ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది మనం చేసేటువంటి రిపోర్టింగ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ అనుకొని సో దీనికి కావాలంటే పేరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు మీరు ఎలా కావాలంటే ఆ పేరు అనేటువంటిది పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా పేరు పెట్టుక
అదే విధంగా డేటా సోర్స్ ద్వారా చేసిన రెండు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి కానీ అక్కడ ఏంటంటే డేటా సోర్స్ ద్వారా మనం తీసుకొని వస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే ముందే ఫిల్టర్ చేసుకొని వస్తున్నాం అని అర్థం సో ఆ టేబుల్ యొక్క అన్ని రికార్డ్స్ కాదు కొన్ని రికార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకొస్తున్నాను అర్థం లేదు టేబుల్ ద్వారా తీసుకొచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు టేబుల్ ద్వారా తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది అన్ని రికార్డ్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిల్టర్ కండిషన్ చేసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో అర్థమైంది కదా ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది మన సర్వీస్ నోలో రిపోర్టింగ్ అనేటువంటిది ఓకే ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ కంట ఏదైతే ఈ వీడియో ఉందో అది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే సో మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫర్దర్గా మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి డెవలపర్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వీడియోస్ కూడా ఫర్దర్గా చేయబోతున్నాం సో వన్స్ అగేన్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్